So we will uh, just let me open the page again. Okay. Um, God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Je m'appelle les deux en attendant le en attendant la traduction. Donc je vais des fois parler en français, en anglais. I come that my head is so, so what I mean. Put it in the top. There's no way to fix it a little differently. Nous saluons l'Église au nom de notre Seigneur Jésus Christ. So we greet uh, the church in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are so glad to be here today again for this uh, Sunday service. Nous sommes heureux d'être ici pour ce service euh, dominical, comme on le dit. Nous allons commencer par chanter dans euh, David Noël Can You Go Online, please, and try to pose it with that sometime. To God be the glory, to God be the glory. To God be the glory, the great thing he has done. To God be the glory. Yeah. Are you sharing my screen? Don't forget to share the screen now. Yeah. <coughs> <coughs> okay. <coughs> Internet is in still with the and yeah, I'm going to when you finish your office, I'm going to to do the discussion of uh, the white house. Okay. To God be the glory, everything he has done. Amen. <clears throat> to God be the glory, everything he has done. So Lord, be powerful, be good, past his Oh, 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 
Give glory to the Lord for the great things he has done for us. Donnons gloire à Dieu pour le grand et merveilleux chose qu'il a fait pour nous. Nous allons encore chanter un autre. Et puis nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Revive us again. Revive us again. Revive us again. C'est ce que nous avons entendu un peu ce matin au travers de ce qui a été dit. Après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez crié, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est là où nous, nous retournons réellement, nous retournons à la maison. Revive us again. Uh, amen. On the tree. The four. Okay, I'm going to sing it because in my, uh, dans mon livre ici, il y a plusieurs, deux fois plusieurs couplets, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont mis que quelques couplets en ligne. <coughs> oh glory and praise. Wait, 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 wait. Is it this one? No, no, no. Revive us again. You say with. We praise thee, our God. We tell me to try this one. Yes, we praise you. This is the one. Yes. That's her four stars. Yeah, just go. <coughs> we praise thee, our God, for the Son of the Oh, 
Amen. Amen. Que Dieu soit béni, God may be blessed. Pour ce, ce belles paroles qui sont chantées ici. We are going to read in uh, Colossians chapter 3, or chapter 4, sorry. Nous allons ouvrir à peine nos Bibles comme pour lecture d'introduction dans le livre des Colossiens. Non, chapter 2, sorry. Colossiens chapter 2, I'm sorry. From verse 1 to verse 3. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Comme parole d'introduction. Colossians 3, uh, 2, sorry. I don't know how I want to say it through all the time. Je vais lire d'abord en français, puis je vais lire en anglais. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Afin qu'ils aient le cœur rempli des consolations et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Que Dieu soit béni. Ce que nous avons entendu encore, parce que nous allons d'abord prier, peut-être on reparlera de ça. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous as encore accordé ce matin de pouvoir, oh Dieu, être présent dans ta maison et de savoir que tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui donne les mouvements, qui donne toutes choses. Nous te remercions pour nous avoir réveillés ce matin, nous avoir ainsi dirigé, d'avoir dirigé nos pas dans ta maison. Béni de la grâce tout ce qui se sera ici, Père Tout-Puissant. Parle à nos cœurs, Père Tout-Puissant, et couvre-nous du sang de l'agneau. Dieu de grâce, nous remettons de grâce nos bien-aimés qui ne sont pas des nôtres. Comme ceux qui nous suivent en ligne, Père Tout-Puissant, que tu sois aussi avec eux. Que toute la gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant. Alors que nous t'avons confié ce service au travers du nom magnifique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mi baby, c'était. Je vous vous asseoir. Nous parlerons, je vais revenir sur ce passage de Colossiens par après, un peu quelques commentaires peut-être aussi sur ce que nous avons entendu tout à l'heure sur le, en suivant Crefeld, parce que nous avons dit maintenant pour le premier, euh, les réunions de Dieu, le premier dimanche du mois, nous serons aussi ici avec le bien-aimé pour commencer la réunion un peu plus tôt, ce que nous avons fait ce matin. Donc, euh, Friendship of Jesus, number 18. No, you don't have to. Number 18. Friendship with Jesus. You still have a problem with. Uh, Friendship with Jesus. Yeah, I think it's this one. Okay. We have to fix it when they are after church today. We cannot leave it after. Okay. A friend of Jesus.
Can you see the uh, Valley of the Valley? Number 83. Oh, the Valley of the to be focused when you're chanting for him in the final work. It is your job. <coughs> um, you're going to take um, a last one. City where the lamb is the light. In the in that city, in that city where the lamb is the light, in that city where the lamb, where not not yet, where 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 the lamb is the light. Mm -hmm.
our God be glorified. We are going to turn to the word of God. Nous allons tourner vers la parole de Dieu, Sharon va venir interpréter en anglais. Sharon is going to interpret in English. Where's Mary is not today available. Even though we like them not to be moving less, but we can, we can go. <coughs> Okay, nous saluons encore l'Église au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ici ce matin pour le service du Seigneur qui, qui ne manque jamais à ses rendez-vous lui-même. Yeah, he never uh, misses his appointment. He never misses his appointments. Le Seigneur ne manque jamais à ses rendez-vous. The Lord never misses his appointments. Nous des fois nous sommes en retard, nous ne venons pas, nous nous absentons, je veux dire. Sometimes we're late or we don't come. Mais le Seigneur est toujours là à l'heure. So the Lord is always on time. Pour pouvoir ainsi donner à ses enfants. To give to his children. Ce qui est ce qui est nécessaire pour leur avancement spirituel. What is necessary for that event? Um, a spiritual advancement. Mm -hmm. Amen. Forget things. Uh, the screen is, uh, if you could uh, see how it is, the, the projector. Yeah, just put it a bit. Yes. Thank you. Nous avons suivi ce matin une bonne prédication de, depuis Crefel. We followed this morning a good preaching from Crefel. Je vais un peu m'arrêter quelques minutes là-dessus avant de pouvoir ainsi continuer avec notre prédication. Le but de tous serviteurs de Dieu. The goal of all servants of God. C'est de pouvoir ainsi amener le peuple de Dieu sur lequel Dieu l'a établi comme étant berger d'amener ces gens vers le grand berger. Et le grand berger, c'est Dieu lui-même. And the great shepherd is God himself. C'est comme quand il a appelé Moïse. It's like when he called Moses. Il a envoyé Moïse en Égypte. He sent Moses to Egypt. Et Moïse devait ainsi ramener maintenant le peuple vers Dieu à la montagne. And Moses had to bring the people towards God at the mountain. Et quand il est arrivé à la montagne, and when he arrived at the mountain, il a dit aux gens maintenant nous allons nous préparer à Moïse. Comment est-ce qu'on dit encore ça? Moïse amena les gens à la rencontre de Dieu. He said Moses bringing the people to the uh, meeting of God. Si on peut lire un peu cela comme euh, Exode, je crois que c'est Exode chapitre 13, je crois. Let's read this in Exodus, I think it's chapter 13. Non, non 19, pardon, je lis. Non, c'est 19, je crois. It's chapter 19. Euh, oui, le verset 17. Verse 17. On dit, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et s'est placé au bas de la montagne. And it says, And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. Et ça, c'est pour tout homme qui a reçu un appel de la part de Dieu. For all men that have um, received a calling on the Sachant qu'il a une mission de la part de Dieu. Knowing that he has a mission on behalf of God. Sachant qu'il a un travail à faire de la part de Dieu. Knowing that he has a work to do on the part of God. Il veut le faire avec tout son cœur. Parce que c'est au fait Dieu qui est dans l'homme. Qui veut faire ce travail à la perfection. Et c'est pour ça que quand nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit ceci. Que je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Um, Et, oui. And he wants them to know how big the um, fight is that he's fought for them. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, and for them that are at, for those at La Dikea, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, and for as many as have not seen my face, oui, afin qu'ils qu aient le cœur rempli de consolation. 
that their hearts might be comforted. Qu'ils soient unis dans l'amour. Being knit together in love. Oui, vous bien aimés, parce que nous verrons cela une fois. Mais Satan cherche à pouvoir briser cet amour. Satan um, looks to try and break this love. Jésus a dit, on saura que vous êtes mes disciples. Jesus said, um, you should be my disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. If you have the love for the others. Et continue. Euh, il dit dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Knit together in love unto all the riches of the full assurance of understanding that they may acknowledge the mystery of God and of the Father and of Christ. Connaître Christ, knowing Christ, c'est ça dépasse tous les trésors de la sagesse et de la connaissance dans ce monde. It surpasses all the um, treasures of the knowledges of this world. Ainsi bien aimé. So Avec l'autre passage que frère, euh, le frère Franck sur lequel s'est attardé ce matin. That, um, quand, quand il a lu dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Il dit que je suis jaloux. D'une jalousie de Christ. Il dit d'une jalousie de Dieu. Verset chapitre 11 verset 2. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pas plusieurs époux, un seul. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien aimé, ça c'est quelque chose vers laquelle nous devons tendre tous. Paul a fait son travail. Um, to do his, Paul did his work. Tous les apôtres ont fait leur travail. All the apostles did their work. Nos pasteurs ont fait leur travail. Our pastors did their work. Chacun en son temps. Everyone in their time. Pour que nous puissions être présentés à Christ. So that we can be presented to Christ. Comme une vierge pure. As a um, pure virgin. Comme une église pure. As a pure church. Sans tache. Without a, ni ride. Without spot or blemish. Yeah. Irréprochable. Qui marche dans la, dans la pureté de la parole de Dieu. Et cela est très important. Je crois que si les frères Franck en parlaient, parce, parce que lui-même il comprend le poids de la, de, de, du rapport qu'il doit aller faire qu'il fera au ciel. Voici l'église que j'ai pré préparée. Quand frère Branham, on, on lui a montré les, les, les pouces. When um, they show Brother Branham the, the, the bride. Et qu'il était en train de marcher. And he was walking. Et puis il voit une église là qui, qui va en, dans, en dansant dans tous les sens. And he saw a church that was dancing in all different ways. Il a dit c'est ça le résultat de mon ministère. Is that the result of my ministry? Il a commencé à pleurer. He started to cry. Il a commencé à pleurer. He started to cry. Là j'ai dit non, un instant. It's a bon moment. Un instant, elle va repasser. He said they, she will go back. Et l'église est repassée. Marchant à la cadence de la parole. Et puis il voit une là qui court. Il commence à trébucher un peu sur les côtés. Il a crié, retourné dans le rang. Parce que ça, c'est le souhait d'un véritable serviteur de Dieu. C'est de garder l'église dans les limites de la parole de Dieu. Et non seulement cela, nous parlerons de cela plus tard dans notre église ici. Si vous ne, et nous devons conduire l'église jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas de part là-dedans, dans cette église qui va partir. You don't have your share in this church which is going to be taken up. Vous devez avoir ici et vous devez être baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a lu ainsi ce matin en lisant dans Ephésiens chapitre 1 verset 13 et la suite. Il a dit ceci. Nous pouvons relire cela. Il est très important, bien aimé, que chacun d'entre nous comprenne la gravité de la décision que nous avons prise de suivre Christ. Et comprenons aussi la gravité de, 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 de la cruauté du péché sur le peuple de Dieu aujourd'hui. La cruauté, la cruauté. Yes. Et cela a toujours été dans tous les âges, je veux dire. Mais c'est dans ces derniers temps, c'est encore pire qu'avant. 
Et il, est, il disait, si, il, a, euh, il a fallu au verset 13 ce matin. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Je ne vais pas donner tous les passages qui ont été lus ce matin. Je ne vais pas donner les passages qui ont été lus ce matin. Je ne vais pas donner les passages qui ont été lus ce matin. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, In Christ, he also trusted after he heard the word of the truth. Vous devez entendre la parole de la vérité. You need to hear the um, word of the truth. L'évangile de votre salut. The gospel of your salvation. En lui, vous avez cru. In him also, you, after you believed. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Bien aimé, c'est la, la, la suite logique. This is the um, logic following. Yeah. De la, de la marche d'un enfant de Dieu. Of the walk of a child of God. Celui qui naît dans la famille de Dieu. He who is um, born in the family of God. Il croit d'abord à l'évangile, à la parole de l'évangile. He believes in the, um, the word, the gospel. De l'évangile de votre salut, comme on dit. The gospel of your salvation as a This is the good news of your salvation. The good news of your salvation. It is the, 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 the correct translation to, to say that, but... Et après avoir cru, And after having believed, vous avez été scellé. You are sealed. Pour le quand il est allé dans les contrées de, de quoi c'était de, de c'était où encore à Éphèse, je crois. Paul, when he went to Ephesus, Et il a trouvé les, les, les disciples qui étaient là, les disciples de, 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 de quoi de, de Jean Baptiste. He found the disciples of John Baptist that were there. Il leur a posé la question. And he asked him the question. Avez-vous reçu le Saint Esprit depuis que vous avez cru? Have you received the Holy Spirit since you believed? Non, 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 même pas entendu parler qu'il y a un Saint Esprit. They said no, we haven't even heard of that. Before. Alors il a dit ceci. He said this. De quel baptême avez-vous été baptisé? Um, what baptism have you been baptized? Il dit baptême de Jean. They said all the baptisms. Dis mais vous êtes nous sommes maintenant à l'étape supérieure. But now we're at a superior stage. John, John Baptist a prêché de la, du baptême de la repentance. John the Baptist spoke of the uh, baptism of the repentance. Et invitant les gens à croire à celui qui venait après lui. Inviting the people to believe in the one that came after. Mais maintenant c'est là c'est Jésus qui est déjà venu. But now that's Jesus and he's already came. Il a donné sa vie. He gave his life. Il est pour la, 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 le, le rachat de, 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 des enfants de Dieu. For the redemption of the children of God. Et en retour. Il leur a donné le Saint Esprit comme gage de leur héritage. As um, a as the, um, the harvest of the uh, the yeah. first fruit of the, of the inheritance. As the first fruit of the inheritance. Et dit après cela il priait pour eux. And after this he prayed for them. Il leur a posé la main. He um, put his man on the, his yeah. hands on them. Et il reçut le Saint Esprit. And he um, received the Holy Spirit. Et si bien aimé frère, so, brother, tout ce que nous entendons dans cette église, all that we hear in this church, si nous les croyons, if we believe it, nous devons arriver tous au baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très éprouvant. It's something that's very, um, um, pour moi, je veux dire, uh, touching. touching. Parce que c'est une réalité. J'entendais des fois frère Franck Brown me dire si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous le savez. You know it. Vous le savez. You know it. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. I'm not enter in the same world. Mais quand j'ai eu l'expérience de, cette, de, cette, de, de, de cela, When I had the experience of this, je suis resté pendant des jours et des jours sur un nuage. I stay for days and days upon a cloud. Parce que cela est une réalité. Because it's a reality. Amen. Amen. Mais comme je vais terminer avec uh, le passage qu'il a lu dans, dans comment je dis dans Apocalypse 22 verset 7. I'm going to finish with the um, verse that he read in Revelation. Et puis nous allons nous tourner vers notre verse propre verse. message de ce jour. And then we're going to turn to our proper message. Verset 17, hein, je dis. Apocalypse 22 verset 17. Revelation chapter 22 verse 7. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, vient. Et que celui qui a soif, vienne. Et, qu euh, et que celui qui veut prendre de l'eau de vie, de, de la vie gratuitement. Revelation 22, verse 17. Verse 17. Yeah, verse 17, but verse 17. Verse 17. And the spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is a thirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. C'est quand maintenant nous avons reçu cette parole dedans de nous. It's when we've received this word inside of us. Et quand nous avons reçu le Saint Esprit dedans de nous. And when we've received the Holy Spirit inside of us. Ce Saint Esprit au dedans de nous crie. This Holy Spirit inside of us um, cries. Viens Seigneur Jésus. 
Nous sommes fatigués. Nous voulons retourner à la maison. C'est pourquoi quand même il a parlé de euh, comment dit, Matthieu 25, verset 10. That's why when he spoke of um, Matthew 25, Matthew 25 verse 10, he said those that were ready entered and the door was closed. Nous devons nous empresser d'entrer. We need to um, ready ourselves to enter. Nous devons rentrer pour pouvoir ici. Nous sommes fatigués de vivre. We're tired of living. Dans ce monde dans lequel les choses vont de travers. In this world where the things are going elsewhere. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons avec. Dans ça, c'est maintenant, nous revenons dans. Euh, euh, je cite seulement des choses qu'il a données dans. Revelation 9, uh, 19, verse, verse, verse 7. Um, I'm saying Revelation um, 9, verse 7. No, 19, verse 7. Donc 19, verset verse 7. C'est là où il disait Réjouissons-nous. And that's what where he says, um, Rejoice. Soyons dans l'allégresse. And, uh, let's be glad and rejoice. Et donnons-lui gloire. And give honor to him. Car les noces de sont venues. For the marriage of the Lamb is come. Et son épouse s'est préparée. And his wife has made herself. Ouais, vous bien aimé. Nous nous sommes préparés pour cela. Nous nous préparons pour cela. We prepare ourselves for this. Et c'est pour ça que comme nous avions parlé, nous reviendrons de, de message de, de la semaine. And that's why as we've spoken about, we'll come back to Sur regardant sur l'invisible. Um, the message of the week, uh, which was um, looking upon the invisible. Nous regardons, nous voyons déjà, nous regardons vers ces jours-là. Um, we're looking towards this day there. Et nous allons ainsi nous asseoir avec les, tous les saints de Dieu. And we're going to be sat with all the um, saints of God. Et nous nous préparons pour cela. And we prepare ourselves for this. Et comme il a dit aussi, non seulement cela. And as I said, not only this. Quand il a, quand il a lu aussi, uh, le, 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 comment dire, le... le Apocalypse 3, verset 21, de, avec euh, la promesse pour l'église et la Odyssée. When you read um, Revelation chapter 3, verse 21, for the promise of the church of Laodicea. À celui qui vaincra. Said, uh, for he who um, conquers. Je le ferai asseoir avec moi sur, dans mon trône, dans mon trône. I will make him sit with me on my throne. Et en, en anglais, je ne sais pas comment c'est écrit euh, en français. Quoi ça en français, c'était sur mon trône. Mais en anglais, c'est écrit in my, in my, in my throne. In English, it was in my throne. Les, les on peut voir. Je crois que c'est en euh, français, c'est sur mon trône. In that it's in French, it's on my throne. Yeah. Mais en anglais, check it. Uh, go to uh, a new testament. In my throne, not. Oh, in ah. Uh, Twenty. Uh, on my throne. Okay. So I'm sorry because I heard it somewhere. I'm going to check again. Because the church lesson is different. I had to, even when I'm talking about it, said it is in my throne, not on my throne. But I will check that it is okay. But here the translation, because this is, can you check on um, King James? But this is not King James. <coughs> the true King, is it King James? Yes. I just want to check quickly. Because this is not the translation of King James. <coughs> 3, 21. Yeah. Um, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. In. Even si. as I also overcame and in. sat down with my father in his throne. You see? This is the new translation. That is why I knew in English it is written in my throne. In my throne. Mm -hmm. En anglais, c'est mis celui qui vaincra, il s'assera avec moi dans mon trône. In English it's written, he that overcometh will I grant to sit with me on my throne. Et le prophète écrit que dans mon domaine. Dans son royaume. And the prophet um, explains that it's in his throne. <coughs> si nous, nous apprenons beaucoup de choses petit à petit. Uh, we learn a lot of things bit by bit. Et Dieu me permet de pouvoir aller d'une tradition, tra tradition à une autre. And God allows me to go from one um, translation to the other. Donc c'est s'asseoir avec le Seigneur dans son royaume. So it's sitting with the Lord in his throne. Vous vous rendez compte? C est, c est, Bon, nous, est, nous étudierons cela une autre fois. Donc, mais we'll la, time, la traduction right? selon King James, King je vais vérifier dans beaucoup d'autres traductions, ce n'est pas m'asseoir sur mon trône, um, it's not sat on my throne, mais c'est dans mon trône. It's in my throne. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Donc, vous voyez que je n'ai pas, pas sorti quelque chose de ma propre tête. Mais nous sommes là pour étudier la parole de Dieu et la transmettre aux enfants de Dieu comme But il faut. Nous allons maintenant nous lever pour le, le message de ce jour. We're going to, um, stand up for the message of today.
Nous prenons le deuxième livre de Rouen au chapitre 19. J'espère que Dieu, Dieu va nous aider beaucoup pour le, la prédication de ce jour. Deuxième livre de Roi. Second Kings. Au chapitre 19. Chapter 19. Soyez vraiment très attentifs à la prédication de ce jour. And be very attentive to the preaching of this day. Nous commencerons à partir du, euh, du troisième verset. We're going to start from the third verse. Même on peut même commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Um, we can even start from the first verse right to verse 19. Donc, deuxième livre de roi. Um, book of Kings. Verset 19, verset 1er. Je vais commencer la lecture. Chapter 19, verse 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. And it came to pass, when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered him with sackcloth and went into the house of the Lord. Il a envoyé Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, <coughs> couverts de sacs vers Esaïe, le prophète fils d'Amot. And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna, the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth to Isaiah the prophet the son of Amos Et ils lui dirent Ainsi parle Ézéchias Ce jour est un jour d'angoisse de châtiment et d'opprobre car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement And they said unto him Thus saith Hezekiah This day is a day of trouble and of rebuke and blasphemy Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshake, que les rois d'Assyrie sont maîtres, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il des châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Whom the king of Assyria, his master, hath sent to reproach the living God, and will reprove the words which the Lord thy God hath heard. Therefore, lift up thy prayer for the remnant who are left. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. So the servants of King Hezekiah came to Isaiah. Et Ésaïe leur dit Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Et par lesquels m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. And Isaiah said unto them, Thus shall ye say to your master, The saith the Lord, be not afraid of the words which thou hast heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Behold, I will send the blight upon him, And he shall hear a rumor and shall return to his own land. And I will cause him to fall by the sword in his own land. Mm -hmm. Rabshake s'étant retiré, trouva les rois d'Assyrie qui attaquaient Libna, car il avait appris son départ de la Kis. So Rabshake returned and followed, found the king of Assyria, warring against Libna, for he had heard that he had departed from Lachish. Alors les rois d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et les rois d'Assyrie envoyaient de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, And when he heard saying of Tiraka, king of Ethiopia, Behold, he has come out to fight against thee. He sent messengers again unto Hezekiah, saying, Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Thus shall ye speak to Hezekiah, king of Judah, saying, Let not thy God in whom thou trustest deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Behold, tu seras délivré. thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly. 
and shalt thou be delivered. Les dieux des nations que mes pères ont détruit, euh, les dieux des nations que mes pères ont détruit, les ont-ils délivrés? Gozan, Sharon, Retsef et les fils d'Eden qui sont dans euh, Telassar. Have the gods of the nations delivered them, whom my fathers have destroyed, as Gozan and Haran and Rezef, and the children of Eden who are in Telassar? Où sont les rois de Hamat, les rois de Darpad et les rois de la ville de Serfar Vaim? Dena et de et Diva. Where is the king of Hamath and the king of Arpad and the king of the city of Sephavim, of Hena and Iva? Ezekias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. À qui il adressa cette prière, éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, he dwells between the cherubims. Thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes, tes yeux et regarde. Entends les paroles de son chéri qui a envoyé Rabshake pour insulter les dieux vivants. Lord, bow down thine ear and hear. Open, Lord, thine eyes and see. And hear the words of Sennacherib, who have sent him to the reproach of the living God. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Of the truth, Lord, the kings of Assyria have destroyed the nations of their lands. Et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à rien. And have cast their gods into the fire, for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone. Therefore they have destroyed them. Maintenant, éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de son chéri. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel. Amen. Now therefore, O Lord our God, I beseech thee, save thou as out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te disons encore une fois merci Père pour cette grâce que tu nous as accordée d'avoir une parole à partager ensemble. Tu as inspiré la parole de Dieu et tu as aussi inspiré les peuples pour l'écouter. Donne-nous la foi pour la croire. Give us the faith to believe it. Et le courage de grâce de continuer la marche. And the courage to continue the walk. Car les défis sont lancés non pas contre nous. Because the challenges aren't against us. Mais c'est contre toi seul. But against you only. Comme dit temps de Rabsha et de Grabshake. In the time of Rabshake. Dit temps du roi Sancherib. In the um, time of the king of. Um, Sancherib, he was his name. Sancherib. Et des, des temps du roi Ézéchias de Juda. And the um, time of the king of Hezekiah. Dieu de grâce. God of grace. Nous t'invitons à descendre au milieu de nous. We invite you to um, descend in the midst. Et à prouver encore que toi seul es Dieu. And to prove again that you only are God. Tous les autres dieux des nations. All the other gods of the nations. Ne sont que du bois et de la pierre. Are just um, wood and stone. Mais toi tu es un dieu vivant. But you are a living God. Ainsi, où est la lèvre de ton serviteur qui parlera? And so, um, and the, um, the lips of your servant, Et bénis ton ta servante qui va traduire pour tes enfants anglophones. And bless your servant that will um, translate your anglophone servants. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur bien aimé. And may all the glory come back to you, Lord. Alors que nous t'avons prié ainsi. As you have prayed. Dans le nom de Jésus Christ, notre Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Nous allons parler ce matin des défis que l'ennemi lance contre les enfants de Dieu. Et le titre sera les guerres de l'éternel. 
Vous savez bien aimé que en acceptant de devenir un chrétien, nous, comme nous chantons dans un cantique en français, que nous avons déclaré la guerre aux démons et à tout péché. Donc, quand nous avons accepté de suivre Christ, nous avons ainsi, nous nous sommes dressés contre celui qui nous, qui nous, qui nous dominait avant. Vous savez, nous avons lu cela une fois ici. Où le prophète Esaïe disait que Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. C'est Esaïe 26, je crois. Verset 12. Il dit Éternel, tu nous donnes la paix. 26, 12 et 13. Il dit car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. But by the only will we make mention of thy name. Donc nous avions eu d'autres maîtres so we had other masters qui nous conduisaient. That led us. Mais maintenant, grâce à Dieu seul, now, and great thanks to God only, pas à d'autres, plusieurs dieux, non. Not other, um, gods. Il n'y a pas Dieu le Père, no God the Dieu le Fils, God the Son, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Grâce à toi, mais je veux dire, mais c'est grâce à toi seul. Que nous invoquons ton nom. Ainsi, quand nous devenons des chrétiens, que nous devenons, nous, nous acceptons la croix de Jésus Christ, nous ne rentrons pas ainsi sur une île de, de, de plaisance, de plaisir, où tous les soleils brillent différemment, les oiseaux nous chantent des belles chansons, tout est paisible. Un chrétien est un militaire. C'est un combattant. C'est pour ça que dans la, dans, 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 dans la parole de Dieu, il y a une promesse de, 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 de récompense plutôt. Uh, the, the, a reward pour les vainqueurs. Mais si vous êtes vainqueur, c'est que vous étiez dans un combat. Vous étiez en train de vous battre contre quelque chose. Vous étiez en train de pouvoir ainsi. Uh, uh, vous, êtes dans, vous êtes dans une compétition. Comme dans une course de, de, à pied. Donc, vous êtes en train de vous battre. Comme, uh, comment dire. Uh, la pauvre disait que nous nous battons non pas comme battant l'air. Like just wrestling air in the air. Ou là que nous nous battons non pas comme l'opponent. Mais nous nous battons contre des esprits méchants. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre, elle n'est pas la nôtre. Et cette guerre appartient à Dieu. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas notre combat à nous, c'est le combat de Dieu avec Satan. Satan veut aussi pouvoir ainsi prouver qu'il est quelqu'un devant Dieu et nous amener ainsi dans une servitude éternelle, si je peux le dire ainsi. Mais Dieu de son côté veut nous ramener ainsi de ténèbres à la lumière. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire cela. Vous savez, des fois, je entendu des choses qui se passent. Des gens vont chercher des pouvoirs magiques. Um, people go to find um, magical powers to protect themselves contre des mauvais esprits. against evil spirits. Mes frères, réfléchissez vous -même. Just think yourself. Comment pouvez-vous chercher une protection How can you find a protection chez les diables um, from the devil pour vous protéger contre les diables? To protect you against the devil. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Yeah, 
Si vous voulez être protégé contre les diables, n'en êtes pas chez les diables. Il y en a chez quelqu'un qui est plus fort que les diables. Ah, mais moi, je dis quelque chose de ma femme connaissait là. <coughs> Mon propre papa a vécu une vie très difficile dans son enfance. Et il, nous a, il avait finalement, je ne sais pas comment il était en contact avec ces choses. Il a commandé ici en Europe des, des, une statue. On lui avait dit que c'était pour la protection. Et cette chose était dans sa chambre à coucher. And this thing was in his room. Une petite statue comme ça d'un petit Bouddha. A small, uh, statue. Et nous, on passait, on regardait aussi pour ça. We were passing, looking at it. Depuis que moi j'étais petit, je voyais ça dans sa chambre à coucher. Il ne cachait pas ça. Since I was small, I saw it in his room. I didn't understand. Et bon, je n'avais jamais posé de questions. I never asked questions. Mais c'était un petit Bouddha là dans la chambre. Mais avant que mon papa ne meure, une de mes, ma grande, une de mes grandes soeurs, il reçoit un songe. On dit qu'il va dire à ton père qu'il se débarrasse de cette chose-là avant parce qu'il va partir. Ma soeur va trouver papa. Dis papa. On a dit que tu dois te débarrasser de cette chose-là parce que tu, tu, tu dois préparer ton départ. Non, before your departure. Before your departure. Which is what he is deaf. C'est mais ça. Mais il n'y a rien de mauvais. Pour lui, il n'y avait rien de mauvais là-dedans. Il n'avait jamais vu qu'il il, il, il s'était jamais trouvé comme si c'était il faisait des fétiches. He never saw it as um, he was doing like fetishizations. Et voilà que il va prendre la chose comme on lui a dit. So he took the thing, as he says, il jette dans la, dans la toilette. And he threw it in the toilet. Ça va être pas comme des toilettes ici, il y a main. C'est nous, ce sont des, 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 des trous qu'on jette là-dedans. Um, so like a... it, it is a pit. Il y a certaines choses dans la nuit. Et la nuit, quand il dort maintenant, la nuit suivante, and at night when he, um, sat now, il voit tout un groupe de gens. He saw a group of people, des blancs, des tout. Ils étaient là. People, en lui okay, disant, him, bon, maintenant que tu, 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 tu nous as chassés, hein, um, now that you've chased us out, nous rentrons chez nous. Dis go pardon. Donc, il avait plein de démons dans la maison, soi-disant qu'il les protégeait. Non. No. Il, avait mis, il avait mis les ennemis dans sa maison. Et il ne savait pas. Il dit, c'est... Il, il dessert, il dit, ce n'est pas possible. Non, frère, si vous voulez une protection, allez chercher la protection, c'est la part de Dieu. N'allez pas chercher la protection chez un féticheur qui vous dit que si moi je vous donne ça, vous serez protégé contre ça, 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 ça. Non, c'est une coalition démoniaque. C'est comme en disant, nous sommes tous des malfaiteurs. Écoute, je te donne ça. Ne les dérange pas ici. Nous restons tous là. Nous le faisons croire qu'il qu est protégé. Mais non, vous n'êtes protégé. Ce n'est que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psalm 94, pardonnez-moi. Quand je me tiens ici, il a dit ceci. Non, non, non. Non, attends, attends, attends. C'est pas mon Attends, c'est mon endroit. Où est-ce que c'est ça Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est que. Que nous être fans de famille, please. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de nuit. C'est ça, mon Dieu. 91, j'ai dit 94. 91, merci. C'est 91. Oui, c'est juste. Il était juste ici devant moi. Il dit ceci Celui qui demeure sous la brue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. J'ai dit à l'éternel mon refuge et ma forteresse. I will say the Lord is my mon Dieu en qui je me confie. Écoutez maintenant, c'est lui qui te délivre.
livre du filet de l'oiseleur. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler. De la peste et de ses ravages. And from the uh, noise and pestilence. Il te couvrira de ses plumes. He shall cover thee with his feathers. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. And under his wings shall thou trust. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Shall be sh thy shield and buckler. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit des démons. Amen. Thou shalt not be afraid of the terror by night. The demons. The demons. Tu ne craindras pas les fantômes de la nuit. Um, you won't be afraid of terror by night. Nor the ghost. During the night. Tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Je répète encore. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Thou shalt not be afraid of the terror by night. Ni la flèche qui vole de jour. Nor the arrow that flies by day. <coughs> ni la peste qui marche dans les ténèbres. Nor the pestilence that walks in darkness. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Nor the destruction that lays waste at noon. Des mille tombent à ton côté. A thousand shall fall at night. Et dix mille à ta droite. And ten thousand at thy right. Tu ne seras pas atteint. They shall not come nigh thee. Tu vois bien aimé. C'est le celui-là qui nous garde. C'est la véritable protection. Mais pourquoi les gens vont chez les démons? Vous ne voulez pas croire, prendre toute la parole de Dieu. Et vous voulez avoir tous les bénéfices de Dieu. Vous ne voulez pas croire Dieu. Mais vous voulez que Dieu vous protège. Mais non, ça ne marche pas. Dieu vous protège. Quand vous vous prenez, vous vous remettez complètement entre ses mains. Amen. Amen. Et c'est ainsi que bien aimé quand nous devenons des chrétiens ou des croyants, nous sommes dans une guerre. Et cette guerre est dans tous les domaines. Dans les domaines spirituels, dans les domaines naturels, dans les domaines matériels, dans les domaines de notre propre santé physique. Il n'y a pas un territoire que l'ennemi n'a pas accès. There's not a territory that their um, enemies don't have access to. Il rentre dans tous ces endroits. He um, enters into all these places. Et Dieu lui a donné l'autorisation. And God gave him authorization. Et il nous attaque dans tous ces domaines. And he attacks us in all these domains. Et comme si ce n'était pas assez, enough, il va même attaquer votre famille. Then he goes to attack your family. Il va attaquer votre femme. He attacks your wife. Il va attaquer tout ce que vous avez. He's going to attack all that you have. Et c'est pour ça que. And that's why. Il nous a dit prenez toutes les armes. Said, um, take all the armor de Dieu, of God afin de résister au diable to resist, um, dans the, tous les domaines. In all domains. Mais la chose que je veux qu'on puisse comprendre ici, c'est que cette guerre que nous menons, war, ou ces guerres que nous menons, war, ne sont pas nos guerres. C'est seulement deux royaumes qui sont en train de s'opposer. Mais ils s'opposent sur le dos, si je peux le dire ainsi, back, des croyants. Sur le dos des humains, Satan et Dieu s'opposent. Ils se battent entre eux. Mais nous sommes les instruments utilisés pour cette bataille. Maintenant, bien aimé, c'est pour ça que dans ce que nous venons de lire ici dans le livre de Roi, pardon, moi je vais tout doucement parce qu'il y a des choses très importantes que nous allons aborder et que nous puissions bien saisir. Dieu permet qu'il y ait une invasion en Israël du temps d'un roi qui était un roi croyant. En Judas, disons en Judas. Parce que les royaumes d'Israël étaient déjà vaincus pendant que nous parlons ici. Il y avait deux royaumes. Les royaumes de Juda et les royaumes d'Israël. Maintenant, dans les royaumes d'Israël, de, de, les rois qui étaient là n'étaient pas un bon roi pendant ce temps-là. Mais, mais les rois qui étaient en Juda, c'était un bon roi croyant. Son père à lui, le père d'Ézéchias, n'avait pas été un bon roi. C'était le roi Akaz. Il avait, il avait même offert son fils en sacrifice aux idoles. Et Dieu l'élimina. Et il mit ainsi à la place Ézéchias son fils. Et quand Ézéchias est venu, il a suivi les voies de l'éternel. Mais Dieu permet des fois des choses. Bizarre. God sometimes allows bizarre à nos yeux 
pendant les temps d'Ézéchias. Parce que la Syrie était pendant le, 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 le règne de son père. Non, c'est pas. La Syrie, ce n'est pas la Syrie. Assyrie, hein. Assyria. Il y a deux Syriens. Et, il est, et quand Ézéchias est devenu roi, il s'est, il s'est révolté contre les rois de Syrie. <coughs> et ne lui payait pas les, les prix ou les tribus qu'il qui lui payait. Et voilà que maintenant le roi maintenant d'Assyrie, il vient ici, il, 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 il prend quelques villes en, 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 en Israël, en, dans le royaume d'Israël. Et il revient maintenant sur le, 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 le royaume de Judas. Et il prend toutes les grandes villes de Judas. Et il vient maintenant entourer Jérusalem. Dieu permet cela. Dieu permet cela. Pour une raison. Et quand les rois de, 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 de la, de, d'Assyrie, vu, vu qu'il avait la... La victoire sur tout ce qu'il faisait. Alors, il s'est élevé pour commencer à parler même contre Dieu. So he, um, um, to start even God. Et maintenant, c'est là où ses envoyés, Rabshaké euh, euh, et qui... Euh, <coughs> oh, j'ai oublié le nom de notre, de notre envoyé. <coughs> Quand ils sont venus là-bas, ones, uh, ils ont dit, ne t'appuie pas <coughs> sur... En qui as-tu confiance pour résister au roi d'Assyrie? En, en, où as-tu placé ta confiance? Where did you put your trust? To disobey to the king of Assyria. Et il dit ceci. Je lis par exemple au verset de ce chapitre 18. Au verset 19. Rav Shaka leur dit. Uh, Dit à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. <coughs> Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? What confidence is this wherein thou trustest? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. They are, um, but vain words. Mm. En qui donc as-tu placé la confiance pour t'être révolté contre moi? Now, on whom dost thou trust that thou rebellest against me? Voici tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Now, beloved, thou trusted upon the sap of his bruised reed. Even upon Egypt, on which if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh king of Egypt unto all who trust in him. Comprenez celui qui parle ici, ce n'est pas Rabshake. Um, understand he who speaks it, it's not Rabshake. On entend la voix de Rabshake. We hear the voice of Rabshake. Mais comprenez c'est le diable. We understand it's the devil. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au verset 22. Now listen to what he says in verse 22. Peut-être me direz-vous. But if he say unto me. C'est en l'éternel notre Dieu que nous nous confions. We trust in the Lord our God. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux? C'est faux ça. Et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem. Si vous allez au verset 4 du, premier, du même chapitre, If you go to verse 4, the same, um, chapter, il est dit, c'est Ézéchias, il fait disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mis en pièces les serpents de reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui pour l'appeler Nehushtan. He removed the high places and broke the images and cut down the Asherah poles and broke in pieces the brazen serpent that Moses had made. But until those days, the children of Israel burned incense to it and he called it Nehushtan. Oui, il a dit un mensonge. Et puis, au oh, plus il continue, il va devenir de plus en plus insolent en l'égard, non pas des Ézéchias, mais des dieux. Je sors. Alors, verset 30. Il dit, 
Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Mm. Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us, and this city shall not be delivered into the hands of the king of Assyria. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria. Make an agreement with me by a present and come up to me, and then eat ye every man of his own vine and every one of his fig tree, and drink ye every one of the waters of his system. Jusqu'à ce que je vienne, oui, et que je vous amène dans un pays comme les vôtres. Écoutez, c'est ce que Dieu avait dit à Israël la promesse. C'est Satan qui copie si Dieu est en mentant. Je vous amène dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vin. Un pays d'olive et d'huile, un d'olive à huile, pardon, et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. Voilà le mensonge. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel nous délivrera. Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyard, a land of oil, of oil olive, and of honey, that you may live and not die. And how can not <coughs> Hezekiah when he persuaded you saying, the Lord will deliver us? Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Have any of the gods of the nations delivered out, uh, delivered at all his land out of the hands of the king of Assyria? Où sont les dieux de Hamad, d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharaim, de Hena et Yiva? Ont-ils délivré sa mari de la main? Where are the gods of Hamath and, and of Arpad? Where are the gods of Sepharaim? Maintenant, écoutez la grande insulte. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main <rire> Terrible. Quelle insolence. Donc cet homme était convaincu qu'il pouvait même vaincre Dieu. Notre Dieu vivant. Et c'est pour ça que je parlais des titres de notre message. C'est les guerres de l'éternel. Si vous voyez la façon dont Rabshake ou son chérib vient Rabshake à adresser son message, il a copié ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, il leur a dit Je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Et un pays dans lequel ils allaient manger, ils allaient vivre, c'était chez eux. Livre et vivre et être heureux. Um, um, live and be happy. Et Frère Branham a prêché un message intitulé L'Eden de Satan. The, um, the Eden, or Eden uh, Satan Eden. The, the Eden of Satan. Yeah, Satan. which is the, he had, God, God had his garden of Eden. God had his garden of Eden. Et Satan a aussi préparé son jardin à lui. Qu'il veut aussi donner aux enfants, aux, aux, aux êtres humains, disant que mon jardin est meilleur que celui que Dieu avait préparé. C'est ça, l'Eden de Satan. Et c'est ce qu'il veut faire croire ici en Rabshaké à Ézéchias au peuple de, de, de Juda. Que je veux vous amener dans un bon pays. Quand je viendrai voir, ce n'est pas, ce n'est pas lui, c'est le diable. Je vous amène à verset 32 ici. Je veux vous amener dans un pays. Verse 32. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Mais pourquoi est-ce que tu nous changes des pays parce que les nôtres sont déjà mieux comme tu veux copier les nôtres? Dans un pays de blé. In a land of bread and 
a land of um and the plain from wheat. A land of corn. Yeah, a very discord. Yeah, it is uh, how is it written here in English? Uh verse 42. A land of uh, of corn. Okay, it is it is blade, blade is not corn, corn is uh maize. Huh? Uh, blade is wheat. Because when we are eating bread from the the, the wheat, not from the corn. Un pays dans lequel il y a le, 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 le blé a land of corn et de vin and wine. Et un pays de pain et de vin. A land of bread and vineyards. Because the problem is that when they are entered in, the espions are allés to the Estol to visit the country. Because the spies went and to go visit the land. Ils sont revenus avec une grappe de raisin. They came back with a bag of raisins. They had to carry it to them. They had to carry it to them. With a 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 Raisins. How you call it in in, in English? Hmm? No, no. When it this when you have the grapes together, how you call it? A bunch. A bunch. It is not a. There's a word about it. It's not a, okay. Can call it a bunch for for the cause of the, of the preaching. Ils ont. C'est pourquoi il a dit je vais vous amener dans un pays de pain et de vin. And he says, um, "I'll bring you into a land of bread and vineyards." Un pays d'olivier et euh, à huile et de miel. A land of um, oil, olive, and honey. C'était il est en train de copier les messages que Dieu avait donné aux enfants d'Israël tout à, 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 à travers d'Abraham. He was trying to copy the um, words that God gave to the children of Israel. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. It's the promise that God sent to Abraham. Et Satan vient maintenant dire. J'ai aussi un pays comme ça. Exactement comme celui-là. Je viendrai, je vous amènerai là-bas. Et c'est ce que beaucoup de gens croient aujourd'hui. Au lieu d'entrer réellement dans la parole de Dieu, Satan leur donne une forme tiède de la parole de Dieu. La forme, forme of our religion. Au lieu de naître de nouveau, nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous avons besoin de Dieu. Et ça, c'est très important. Comprenez, nous y allons doucement. Nous avons ici des royaumes qui sont en train de se faire la guerre. Au travers des enfants de Dieu. Et suivez ça très bien, frère bien-aimé. Et Satan ici est en train de chercher à convaincre les enfants de Judas que moi j'ai détruit les autres dieux. Moi, ça dit que lui-même il était Dieu alors. Que moi j'ai détruit les autres nations qui avaient aussi des dieux comme vous. Donc votre éternel est comme les, les, les dieux des statues de tous les autres dieux que j'ai détruits. Est-ce que Dieu peut s'opposer à moi? C'était une insolence terrible. Un manque de respect. Et il s'attaquait carrément à Dieu. Et Ezekiel ne pouvait rien répondre. Il a pris seulement la lettre. Il est allé à la maison de Dieu. Il dit Seigneur, toi seul tu sais lire. Je la dépose ici. Lis toi-même. Comprends ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui l'a insulté, mais il dit que c'est toi. Il dit mais Seigneur, s'il est vrai qu'il a remporté des victoires sur les autres nations, non, il est vrai, not in the future true. It is true. Il a Détruit les autres dieux. Mais Seigneur, ce n'était pas des dieux. Non, nous savons que c'est pour lui, c'était des dieux, mais pour nous, ce n'était pas des dieux. Il n'y a qu'un seul dieu. Et tu es ce dieu. Mais sur lequel il a osé élever sa voix. Et il t'a insulté. Maintenant, toi seul, agis. Au moins, 
à cause des paroles d'insultes qu'il a prononcées. Et Dieu a envoyé son prophète. Et dit, va lui dire. J'ai entendu ce qu'il a dit. Mais ne t'effraie pas de ce qu'il a dit. Il m'a insulté moi. Et c'est là où nous allons. Il y a dans Dieu, notre, le Seigneur, je vais vous euh, aller doucement comme j'ai dit. Le Seigneur l'éternel. Il est appelé l'éternel des armées. Vous savez pourquoi il est appelé l'éternel des armées? Son nom, en fait, ça s'appelle Yahweh, Yahweh ou Yahweh Sabao. 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 C'est ça qui veut dire éternel des armées. Il n'est pas seulement le, le dieu des armées célestes. Vous vous rappelez, on parlait de l'histoire de, de, de quoi De d'Élysée de, de, qui était à, à Dothan. Et que quand Gehazi a commencé à paniquer, et Élysée lui a dit Ne t'en fais pas. Autour de Dothan, il y avait plein de chars de feu. Toute une, toute une grande armée. Cette armée-là a un chef. Mais non seulement cela, nous sommes aussi une armée. L'armée des enfants de Dieu. L'armée de ses serviteurs. Et c'est pour cette... Si vous allez dans le psaume 103, il est dit ceci. Le verset 21. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées. 21. Qui est ses serviteurs? Et qui fait sa volonté. Voyez-vous, bien aimé, il y a les armées qui combattent sur le plan physique. Nous verrons cela par après. Mais il y a aussi ceux qui font la volonté de Dieu. sont aussi appelés armées de Dieu. Parce que nous menons un combat spirituel. Nous menons un combat spirituel. Et il a dit. Euh, euh, attends, je vais voir un passage dans, euh, je me trompe souvent ces passages, pourquoi je vais les, les regarder d'abord dans Ephésiens chapitre chapitre c'est chapitre 2, chapitre 1 attends, je vais regarder oui. ok oui, oui, chapitre 2 voyez-vous, je vais essayer de regarder d'abord c'est nous dans le chapitre 1 Ephésiens chapitre 2 non, chapitre 3, pardon oui. chapitre 3, pardon Verset, verset, euh, verset, on commence à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Il a dit ceci. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pourquoi. Verse, verse 10. Les dominations. Et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, maintenant là quand je parle ici, par l'Église, la sagesse infiniment variée des dieux. Vestel. Yes. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pouvait seulement aller devant, euh, comment dire, euh, confondre toutes les autorités. 
Parce que vous savez qu'on dit que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, n'est-ce pas? Mais nous combattons contre les principautés. Et contre les autorités. Contre les puissances de l'air. Yeah. Nous combattons contre cela. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Dieu pouvait seulement venir et débarrayer. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il vient au travers de l'église. Il donne la puissance à l'église. Il donne l'autorité à l'église. Pour que l'église puisse réduire au silence les deux mots. Pour que il a dit, allez chasser les démons. Nous avons l'autorité de chasser les démons. Nous avons les démons de, de, de prier pour les malades. Les malades sont guéris. Nous avons le pouvoir de pouvoir prêcher. Et de libérer les captifs. Au travers de la parole de la prédication. Dieu, Dieu veut sauver l'être humain. Au travers de son église. Dieu, comment dit, il dit Dans Esaïe chapitre, euh, chapitre 53. Il a dit ceci. Pardonnez-moi, si notez ces choses. Comme je dis, je vais essayer d'aller doucement. Je ne pas de verser dans la tête. Attends. Euh... Un instant, je crois que je vais donner mon passage. Non, c'est Esaïe 9 plutôt, verset 5. Je savais qu'ils avaient donné mon passage. Verset 5. On dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. 9-5, Isaïe. Um, for every battle of the warrior is with confusion. No, 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 no. Isaiah 9. <coughs> Where is it? Are you online with me? Look at here. Are you Isaiah 9? Mm -hmm. No, 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 no. You're not in Isaiah. Go back. Verse 5. No. Okay, it is verse 6. It is verse 6, okay, in English. For unto us a child is born, <coughs> unto um, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, yeah. and his name shall be called the Wonder Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yes, amen. On dit que la domination reposera sur son épaule. It says the government shall be upon his shoulder. Son épaule, it is, c'est son corps. Et nous sommes le corps du Seigneur. Et au travers du corps du Seigneur, le Seigneur est en train de manifester, de, de, de manifester aux dominations. Manifester aux, princip aux, aux principautés, comment je veux dire. Euh, euh, à toutes les autorités qui sont dans les lieux célestes, etc., etc. La sagesse des dieux, comment dire, au travers de l'Église, au travers de croyants, et c'est là qui fait que Satan est, est, essaie d'utiliser aussi les croyants, les faux croyants, la fausse Église, parce qu'il y a la vraie Église, et il y a la fausse église. Et il oppose la vraie église, la fausse église, à la vraie église. Et disant que cette chose, elle est aussi bonne, elle est aussi bonne, la fausse église, est aussi bonne, 
Que la, que, 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 la, que, que, que la vérité me dise. Mais la Bible dit ceci c'est pourquoi les dominations en bas qu'on Ephesians 3 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ, notre Seigneur. Comment est-ce que les dominations voient aujourd'hui Dieu sur la terre Au travers de véritables croyants. Au travers de la véritable Église. Celui qui est né de nouveau. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Car il y a un seul Seigneur. Hein? Un seul corps. Un seul esprit. Nous y a un seul corps. Une seule Église. Ça c'est dans Ephésiens chapitre 4. Verset 4. Et il dit aussi. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Et peur de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. C'est toujours le même. Voyez-vous bien aimé. Ça c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui. Selon le dessein éternel. If you, if you go back, so if you want to translate it properly, verse 11, chapter 3, verse 11. Verse 11, chapter 3, verse 11. Which means it is the eternal plan of God. To the 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 mais c'est Dieu qui fait cela au travers de vous. Comme il a dit dans Philippiens, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. La rendra parfaite. Et c'est lui qui il est fidèle. C'est lui qui le fera. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse faire cela. Et si bien aimé, Ramchaké est venu pour insulter Dieu. Disant, est-ce que Dieu est capable de vous délivrer? J'ai détruit les autres dieux. Dieu ne, ce votre éternel là n'est pas capable de vous délivrer de ma mort. Mais l'éternel notre Dieu est appelé l'éternel des armées. Il a conduit Israël dans le désert comme étant un dieu de guerre. Comme étant un dieu de, comment dire, de, 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 de guérison. Comme étant un Dieu, un Jéhovah juré. Car il a donné, il a donné tout ce dont ils avaient besoin. Il a donné tout ce qu'il fallait. On, on l'a appelé. Et si vous regardez euh, dans Malachi au chapitre, au chapitre 3, il est dit ceci. Malachi au chapitre 3. Commençons au verset 16 jusqu'au verset 17. Start verse, um, 16 to verse 17. Et où, là, Dieu a parlé de l'éternel des armées. And God was just speaking of the, on, um, eternal armies. on pourrait rester là-bas sur là-dessus longtemps. We can stay upon this for a long time. Écoutez un peu ce que Dieu dit ici. And listen to what God says here. Alors ceux qui craignent l'éternel parlèrent l'un à l'autre. <coughs> Then those who fear the Lord spoke one um, of, spoke off from one to another. Maintenant, ce sont pas ici des militaires, ce sont des croyants. These are not um, soldiers, they are believers. L'Éternel fut attentif et il écouta. <coughs> et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ça, c'est vous et moi. And the book of remembrance was written before him though, for those who feared the Lord and who thought upon His name. Maintenant, écoutez, il dit ceci. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 
Nous avons lu dans le psaume 100 et 3 que bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Ici, on nous dit ceci. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Voyez-vous well, bien aimer la chose? Nous sommes sur un terrain de quoi nous nous posons des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi ceci ou cela? Nous sommes des instruments que Dieu utilise. Il y a un message aussi que Frère Branham a prêché qui est titulé Le procès. Il y a un mauvais trial. Et dans ce procès, il y a celui-ci qui vient, qui est en train de se plaindre. Oh, que Dieu ne m'a pas aidé quand j'avais ceci ou cela. Mais il y a quelqu'un d'autre qui pouvait se lever, disant j'étais dans la même situation et Dieu m'a secouru. C'est l'approche qui diffère ici. Et qui se approche. Qui, 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 qui différencie les gens. Yeah. Parce que l'autre vient avec la foi. La foi véritable. Et c'est le Seigneur avec une foi intellectuelle. Il dit Dieu ne m'a pas exaucé. Non, viens sur la base que Dieu a tracée. Et tu rencontreras Dieu. Ainsi, bien aimé, la première des choses à comprendre, c'est que si Dieu nous a choisis, c'est pour manifester ses œuvres au travers de nous. Christ est venu disant, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres. Because of the words. Parce que ces œuvres rendent témoignage de qui je suis. Parce que ces œuvres sont les œuvres de Dieu. Et si ces œuvres sont les œuvres de Dieu, ça dit que moi je suis de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Et si nous nous sommes les œuvres de Dieu, et Dieu confirme ses œuvres au travers de ses enfants. Très important. Nous sommes juste des instruments que Dieu utilise. Et les démons ne savent pas nous vaincre si nous sommes dans la main de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui nous délivrera de ces démons, de ces puissances. Et si nous sommes dans sa main, alors... Comme il dit, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craint pas les terreurs de la nuit. Vous n'avez pas peur de, de sourcer dans votre village. Vous n'avez pas peur de, de prendre l'avion comme ma femme. Non, parce que même dans l'avion, si vous êtes un élu de Dieu, Dieu gardera l'avion rien que pour vous seul. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Que ce soit dans l'avion, dans les bateaux, dans la voiture, partout où nous allons, l'éternel nous garde et manifeste sa sagesse. Infiniment varié. Infinite wisdom. C'est-à-dire que c'est dans tous les domaines, dans tous les domaines de notre vie, quand nous dormons, quand nous mangeons, quand nous parlons, quand nous écoutons, tout ce que nous faisons, Dieu est glorifié dans les hommes. Et les démons ne savent pas nous approcher. Et c'est pour ça que bien aimé, il y a une question de délivrance. Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord reconnaître qu'il est pécheur. C'est pour ça que nous devons nous repentir. Et quand nous nous approchons maintenant de Dieu, nous nous tournons, non, quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus, nous nous tournons vers, non, vers qui est-ce qu'on peut aller qui peut nous aider ainsi de cette puissance qui nous domine. C'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu accomplir Esaïe 61. 61. 
qu'il a prononcé ainsi dans Luc chapitre 4. Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Il dit ceci. Il il s'est rendu, verset 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans, les, dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Verset 16, and he came to Nazareth where he had been brought up, and his custom was, he went into the synagogue of the Sabbath day and stood up to read. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. And um, there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found a place where it was written. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind. To set at liberty them that are bruised. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. To preach the acceptable year of the Lord. Mm -hmm. You had already, you did read it already for you went too far, okay. Ainsi le Seigneur quand il est venu So when the Lord came il est venu pour libérer ceux qui étaient prisonniers. He came to, um, free those that were Annoncer une année de grâce. Announcing a year of grace. Et si vous refusez car la grâce, c'est une faveur qui vous est accordée. It's a favor that's to you. Alors que vous n'avez pas la possibilité um, so the, even when you don't have the de pouvoir ainsi payer les prix de votre condamnation. To pay the price of your condemnation. On, vous fait, on vous fait une faveur. Um, your major, a favor is given to you. Dit, vous pouvez partir, on, vous, on, on ne vous réclame plus rien. Um, we don't need to reclaim anything from you. Ainsi, bien aimé, so, dans cette année de grâce, in this year of grace, dans laquelle nous sommes maintenant, in which that we're in now, Refusez le plan de salut que Dieu manifeste. Um, receive the plan of salvation that God manifests. C'est que vous vous fermez vous-même à la porte de la, du salut. Um, so that you're not closing your door to the uh, closing the door of salvation. Frère bien-aimé, nous allons parler de ça plus tard. We're going to talk about this later. Dans d'autres messages, je vais dire. In other messages, I wanted to say. Du temps de Jésus. In the time of Jesus. Comme les Juifs. Like the Jews. Je vais dire le 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 les Sanhedrin. Sanhedrin is the tribunal, Jewish tribunal in the in the church. Les 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 dirigeants de l'église. The leading of the church. Vers les pharisiens. The Pharisees. Tous les groupes religieux qui étaient là. All the religious groups that were there. En refusant de de recevoir Jésus. In refusing to receive Jesus. Ils ont fermé elles-mêmes la porte. They have closed the door. De salut pour eux. Of salvation for them. Jésus a dit, si vous ne venez pas à moi, said, me, vous mourrez dans vos péchés. Et cela est valable encore aujourd'hui. Um, La parole de Dieu est donnée par révélation. Étape par étape. Stage by stage. Il y a eu un temps où il y avait un homme qu'on appelait Noé. Noé est venu avec un message de salut. Rentrez dans l'arche. Parce que Dieu va détruire la terre. Ceux qui ont refusé d'écouter Noé. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Posez-vous cette question. Et quand Noé est parti. Un autre message est venu. Du temps de Moïse. Marchons dans le désert pour aller à la terre promise. Um, walking in the desert towards the promised land. Si vous ne marchez pas avec Moïse, you don't walk in Moses, vous n'y avez pas moyen de marcher avec lui. You don't have a way of Parce que Dieu était avec Moïse pour confirmer la parole pour ce moment-là. Il y a eu, je saute beaucoup, du temps d'Élie, du temps de Samuel, etc. Quand Dieu a envoyé 
envoyer un messager. Refusez d'écouter le messager. C'était refuser d'écouter Dieu dans votre temps. Nous sommes dans la même situation. Dans chaque âge, dans chaque génération, Dieu a des vainqueurs. La parole de Dieu n'est pas demeurée jusqu'au même niveau. Non, elle grandit aussi. Elle monte, elle monte. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous. Nous soyons parvenus tous. We, till, till we reach all of us we all reach à la stature the of the l'homme parfait of the perfect qui est Christ. Christ. Donc l'église a, gra a gravi de marche. So, um, the church, um, grew in its walk. Yeah. A monté les, 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 the steps going higher and higher. Pour atteindre ici la position, la nature de Jésus-Christ. Au travers de la parole qui est donnée. Bien aimé, j'ai donné mon témoignage il n'y a pas longtemps. Que moi j'ai grandi avec mes parents dans une église protestante. Qui est toujours là quand je vais dans mon, dans mon, au Congo ou bien dans, dans la ville d'où je viens. Cette église est toujours là. J'ai suivi mes parents comme, comme tous les enfants suivaient leurs parents. Et jusqu'à aujourd'hui, nous amenons nos enfants dans nos prions parce que nous croyons que nous avons la vérité. Parce que nous croyons que le, nous avons la vérité. Nous savons que nous croyons la vérité. Mais les parents, c'était leur temps. Ils ont cru selon ce que Dieu leur a révélé. Et maintenant, voyez-vous, c'est comme quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. C'était la Bible dit ceci. Il leur a donné la loi comme un pédagogue et teacher pour les garder dans les droits chemins jusqu'à ce que vienne la promesse. Maintenant, bien aimé, quand la promesse est venue, il devait normalement sauter de la loi vers la promesse. S'ils avaient bien compris la loi, ils devaient normalement juste bouger pour aller dans, vers là où se trouvait la promesse réalisée. Maintenant, bien aimé, si vous disiez comme les, 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 les juifs, nous c'est la loi et rien d'autre. Mais ils n'avaient rien compris. Et si bien aimé, quand maintenant nous sommes dans des temps dans lesquels nous sommes, nous attendons le retour à la maison du Seigneur Jésus. Je disais que j'ai grandi dans le milieu des protestants. Et pour moi, ce qu'ils disaient, c'était la vérité. J'aimais bien les cantiques. Je connais encore beaucoup de cantiques protestants, enfin, dans les recueils hein, chez les protestants, que même jusqu'à aujourd'hui. Oh, je me rappelle quand on était allé à l'internat chez les protestants toujours. In the, in the boarding school. Et on avait l'habitude en tant qu'élève. Et chaque dimanche soir. Oh, c'était merveilleux. On allait, on retournait à l'église, toute l'école. We all went to church, the whole school. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de chants ici, des chants de victoire. C'est là où je les ai découverts. That's why I learned a lot of the um, songs of victory. <coughs> Il y avait ces filles qui avaient ces voix. On chante. Ou des fois, quand j'écoute dans l'église, on chante ces chants de victoire. Je dis, mais c'est pas la même chose. Sometimes when I listen in church, I listen to these um, songs of victory. Songs of victory. Ces chants étaient chantés. J'avais l'impression que c'était. J'étais dans un autre endroit. Je me rappelle quand j'étais sentinelle vigilante. Je me watchman. Quand est-il la nuit? What what is about the, the night? What's about the night? Alors on chantait um, et quand on avait terminé, so sang, on chantait aussi au um, Ketame paternel. Oh your oh your, 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 your father Hans. Oh, your um, paternal hands. Your paternal hands, which is what they were like. Que que cela nous bénisse à notre quand nous allons nous coucher. May they um, bless us when we go to sleep. Tous ces cantiques quand je me rappelle. All of these songs when I remember them. C'était quelque chose. It was something. Et pour moi, j'étais dans le vrai. 
And for me, I was in the truth. Et quand je l'ai enlevé ma notion de message de ton histoire, And when I listened to the end time message, j'ai dit non, ça n'existe pas. I said no, it didn't exist. Les, les prophètes, ça n'existe plus. Prophets don't exist anymore. C'est, c'est, c'est du passé. They said the past. Voyez-vous bien aimé? J'étais comme quelqu'un qui avait la loi. I was like someone that had the law. Et quand maintenant la promesse était là, and now when the promise was there, je voulais non, je veux pas la promesse, je vais regarder la loi, je garde la loi. I didn't want the promise, I just wanted to look at the Mais law. Dieu dans sa miséricorde, but God in His mercy, savait que j'avais besoin de la vérité. Knew that I needed the truth. Parce qu'avant qu'on m'annonce même à ce message, because before they even announced this, j'étais dans le quartier où j'habitais en Belgique. I was in the area where I was living. Et j'ai dit mais où est la vérité? Où est où est-ce qu'il y a la vérité ici? And I was wondering where, where's the church that has the truth here? Dieu est miséricordieux. Um, God is merciful. Ainsi bien aimé. So beloved. Nous sommes dans une guerre. We're in a war. Nous devons accepter ce que Dieu dit. Um, we have to accept what God said. Être capable de bouger avec le Saint Esprit quand il bouge. Be capable of moving with the Holy Spirit when it moves. Comme Dieu avait dit ainsi à Nicodème. As God said to Nicodemus. Le celui qui est né de nouveau. He who is born again. Et quand le vent souffle. When the wind blows, vous entendez le bruit. You hear the um, noise. Mais vous savez d'où il vient ni où il va. But you won't um, know where it's coming from. C'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. It's Jesus that said this. Uh, uh, le verset 8 du chapitre 3 de Jean. Verse 8 of um, chapter 3 of John. Uh, verset 7 même d'abord. Uh, verse 7 first. Il est dit ceci. It said this. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de, de, de l'esprit. The wind bloweth where it will, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it come and whither it goeth. Where vous bien aimé? So everyone that is born of the spirit. Un enfant de Dieu est comme un roseau. C'est pas une nouvelle chose. Um, beloved, a child of God is like a. Comment on appelle roseau? Nous connaissons tous les roseaux. Oh roseau, can you find the name? I know it, but it, it, it just. Can... You know what is roseau? You know it is. You know by the the, um, the seaside, you have some this uh, the, uh, this uh, this wind which I can this does move with the wind. Huh? Weed, not weed. Weed, oh, weed, weed, yes. Yeah. Weed. yeah. <coughs> Donc, un enfant ne dé comme un roseau. Um, a child of God is like a reed. Il est bougé d'un. Quand le vent souffle comme ça, il va avec le vent. When the wind blows like that, it goes with the wind. Quand il, le vent va à droite, il va avec le vent. When it goes right, it goes to the. Il ne, il ne résiste pas. It doesn't resist. Et c'est ainsi que bien aimé. And that's how beloved. Jésus a dit que le, quand l'Église avance dans la croissance de l'homme de Dieu. Dans la maturité, in the maturity, pour que nous puissions être, être semblables so that we can be like à Christ. Christ. Maintenant, l'apôtre Pierre parle en disant ceci. Dans 1 Pierre au chapitre 2. <coughs> Il dit Au verset 11, uh, verse 11, il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. »« Daily beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. » Il est parlé ici d'un autre combat maintenant. Another, um, Nous parlons du combat spirituel. Mais tous ces combats bien-aimés, these, um, fights, beloved, ce sont toujours les combats parce que Dieu veut établir son Royaume dans ton cœur. God wants to establish his um, kingdom in your heart. Il nous a dit que nous sommes les temples de Dieu. He said that we're the temple of God. Et, et en même temps, and at the same time, Satan veut aussi avoir sa domination sur nous. Satan wants to have his dom- domination on us. Alors l'apôtre nous dit, So the apostle says, Bien aimé, je vous exhorte. Uh, dear beloved, I beseech you. Comme étrangers, vous êtes des étrangers et voyageurs. As strangers and pilgrims. Vous n'êtes pas d'ici. You're not from here. Sur la terre. À vous abstenir. À vous éloigner. Abstain. Des convoitises charnelles. From fleshly lusts. Qui font la guerre à l'âme. 
C'est qu'on va qu'ils sont en train de tirer contre l'arme. Is a blaster and going against the soul. We are firing on against the soul. Donc il y a ici un danger. Dieu veut habiter dans votre âme et Satan veut détruire votre âme. Ça, ça doit nous faire réfléchir. Je vais vous donner, je vais vous essayer de vous représenter cela. Le temps n'était pas vrai. Il est Je vais vous représenter cela autrement. Vous savez, dans les livres d'Exode, je crois qu'à partir du chapitre 7, si je, euh, je me trompe, c'est la confrontation entre, euh, comment je vais dire, euh, entre euh, Dieu au travers de Moïse et Satan au travers de, 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 de magiciens de Pharaon, Johannes et jean Maintenant, quand Moïse vient avec la puissance des dieux, ce n'était pas seulement pour impressionner les gens. Moïse, quand il est venu la première fois, il dit à Pharaon, Dieu a dit, laisse aller mon peuple pour m'adorer trois jours de marche dans le désert. Non, nous allons marcher, nous allons adorer notre Dieu trois jours de marche dans le désert. Marche. Pharaon dit, ah bon ils n'iront pas. Ce sont des paresseux. Alors maintenant, je vais encore leur donner des de souffrances. Ils vont faire des briques. La même quantité. Mais je ne leur donnerai pas la paille pour faire des briques. Alors maintenant, les enfants commencent à pleurer. Dis Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait Dieu dit Moïse, Moïse retourne vers Dieu. Mon Dieu lui dit, ne t'en fais pas, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Il va les chasser lui-même de son pays. Et Dieu commence maintenant à envoyer les plaies sur l'Égypte. Écoutez bien ce que nous sommes en train de faire, d'expliquer maintenant. Moïse vient maintenant à la première plaie. Moses came first. The first plague. The first plague. What plague is it? We call it plague. It was to. He had to change the water to blood. And when he did this, verse. Just on chapter seven. On chapter seven. Exodus. The verse twenty-two. Verse twenty-two. On dit ceci. Says this. Commencez par le verset vingt-un jusqu'au verset vingt-deux. Start from verse twenty-one. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent et le fleuve s'est corrompu. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut des sangs dans tous les pays d'Égypte. And the fish that were in the river died, and the river sank, and the Egyptians could not drink of the water of the river, and there was blood throughout all the land of Egypt. Mais les magiciens d'Égypte en furent autant par leur enchantement. And the magicians of Egypt did so with their enchantments. Qu est que, 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 qu est quel, quel est le résultat de tout ça? What's the result of this? Le cœur de Pharaon s'endurcit. And Pharaoh's heart was hardened. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Neither did he hearken unto them as the Lord had said. Mais là ici nous avons deux puissances. Now we have two powers here. La première puissance au travers de Moïse. The first power through Moses. C'était pour amener les gens à avoir foi en Dieu. It was to bring the people to have faith in God. Amen. Si ne vient. And follow this well. Quand le temps le le le, le miracle le le don de guérison a été donné dans notre génération. When the miracles of The, the, the gift of the healing était donné dans notre génération. Qu'est-ce que cela a suscité? La foi dans les gens. De croire en des dieux vivants. De se tourner vers Dieu. De confesser leurs péchés. Et de revenir à Dieu pour être sauvé. Et pour être guéri. Maintenant, qu'est-ce que les gens dans le temps de Frère Branham faisaient? Now, what were the people in the time of Il y a des ministres qui se sont opposés à lui, disant que ce n'était que de la télépathie. 
Et il est en train de lire les pensées des gens. Et même des, les ministres des, des églises où il était auparavant. L'on dit que ces choses c'est du diable. Il ne faut pas les toucher. Maintenant, écoutez ceci. Qu'est-ce que le message de ces gens qui disaient que ce n'était que de la clépatie, ce n'était rien d'autre Qu'est-ce que ces messages avaient pour but c'était d'empêcher les gens de regarder à Dieu, d'avoir la foi et d'être guéri. Exactement. Qu'est-ce que le message de Johannes et Jambresse avait pour conséquence? Johannes et Jambresse. Johannes et Jambresse, c'est le nom de la magicienne en Égypte. Le message avait pour but d'endurcir Pharaon dans son incrédulité. Et ceux qui ne pouvaient pas croire, voyant cela, pouvaient dire, leur Dieu n'est pas plus fort que les nôtres. Voyez, nos magiciens sont aussi forts que ceux. C'est comme Satan nous a dit tout à l'heure, disait tout à l'heure au travers de son chéri, je vais les amener dans un pays comme le vôtre. Exactement la même chose. Nous ne sommes pas, il n'est pas plus fort que moi. Voyez-vous bien aimé? Le ministre de Pharaon avait pour but d'empêcher les enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Leur disant, voyez-vous, celui qui veut vous amener là-bas n'est pas plus fort que les nôtres. Donc ici, vous êtes mieux. Et Moïse, son message, était sorti parce que si vous n'êtes pas bien, c'est celui à qui vous allez donner confiance. Et c'est ça le but de ces deux choses. Les faux ministres, si je les tourne, on reprendra ça dimanche prochain. Font exactement la même chose. Je crois que c'est dans. Oui, Frère Franck l'a dit aussi, il n'a fait qu'aborder le début du chapitre. Si vous permettez, je vais les prendre dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous étions là tout à l'heure. Le Frère Franck n'a dit que le verset 2. Mais je vais vous prendre à partir du verset 3. Lire un peu, vous lirez tous les chapitres. Nous reviendrons dimanche prochain, je vous l'envoie dessus. Il dit euh, <coughs> Toutefois, de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. But I fear lest by any means, as a serpent um, guards Eve through subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Car, écoutez, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, il prêche Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. For if he that cometh preacheth another Jesus whom we have not preached, or if he receive another spirit which he have not received, or another gospel which he have not accepted, you might well bear with him. Oui, vous bien aimé, il prêche Jésus. He preaches Jesus. Mais pas le même Jésus que Paul. But not the same Jesus. Il prêche l'évangile. He preaches the gospel. Pas le même évangile que Paul. But not the same gospel. Un autre esprit. Un esprit. One spirit. Qui n'est pas le même que la bonne Paul a prêché. Which is the same as the apostle Paul preached. La parence. C'était la même. C'est la même chose. Mais l'intérieur, la consistance, c'était différent. Mais l'extérieur, c'était pareil. Oh, nous sommes de l'église telle. Nous croyons aussi en Jésus. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous frères. Même aujourd'hui, on nous dit ceci. Nous sommes tous des églises monothéistes. Non, 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 non,
the Christian on God, which is in in bracket, we have said that about believing on God, all the Christians, it is not true. Yeah, it's not true. Because you get someone believing in three gods. Qu'est-ce que c'est? Ils disent nous sommes tous pareils. Is that what all you're saying? Allons dans les mouvements écuméniques. Uh, going to the Cubanic uh, movement. Nous sommes tous frères. We are all brothers. Nous avons ceci. We have this. Mes frères. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus, someone, il ne vous a pas prêché à Allah. Jesus, il ne vous a pas prêché, comment je dire, un, une autre, une, un autre nom. Mais il vous prêche Jésus. Il dit un autre Jésus. Jesus, pas celui que Paul a prêché. Que nous nous avons prêché. Et si vous recevez un autre esprit. Um, or if you receive another spirit, que celui que vous avez reçu, which you have not received, ou un autre évangile, or another gospel, que celui que vous avez embrassé, you not accepted, vous l'aimez bien, vous ne supportez pas bien. You might well bear with him. Voulez-vous bien aimer la chose? And do you see the thing, brothers? L'ennemi le, vient. The enemy comes. Avec l'apôtre Paul qui dit ceci. The apostle Paul said. Dans les derniers temps, in the last time, ces faux prophètes viendront. Ayant um, l'apparence de la piété, mais revient ce qui en fait la faute. Vous connaissez ces neuf versets, n'est-ce pas? C'est you know euh, dans Timothée. Oui. <coughs> ok, verset, euh, comment je vais dire? Euh, Chapitre 4. Hein? First Timothy chapter 4. Oh, pardon. Frère, euh, oh, c'est quel bête. Non, attends, attends, attends. Quel verset encore, frère, j'ai oublié. Attends, Timothy. Euh, oh, c'est bête. Pardonnez-moi. Non, non, c'est 2 Timothée, pardonnez-moi. Ça vient. Chapitre 3. Second Timothy chapter 3. Il y a ceci. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Verset premier. This know also that the last days perilous times shall come. Car les hommes seront égoïstes. For men shall be lovers of their own. Avides de l'argent. Covetous. Sans pharaon. Boasters. Autant. Proud. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Disobedient. Ingrats. Unthankful. Irréligieux. Unholy. Insensibles. Without natural affection. Déloyaux. Truth breakers. Calomniateurs. False accusers. Intempérants. Not self-control. Cruels. Ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais renia ce qui en fait la force. La Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, en français, on dit, ce n'est pas, c'est un terme français. Ce n'est pas l'habit. The cloth, the garment, qui fait le moine. Which make 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 you make an a priest in the in a in a church. It is just an expression. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. It's not the garment that makes you. Which mean, ça va venir. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient en, en soutane, which is very, 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 very. It's not that someone it? comes in the religious clothing. Yeah. Which is, which is a, 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 a true priest. Um, that makes him a true priest. Non. Ce n'est pas un vrai prêtre. Parce qu'il est, il est quoi bien comme ça qu'il est vraiment un bon moine, un bon, un bon, un bon, un bon prêtre catholique. Just because he's dressed well, it doesn't mean he's a good Catholic priest. Ces gens viennent vous prêcher notre Christ. Et notre Jésus. Ils vous prêchent notre évangile. Tout un tas de choses. Et ceux qui sont charnels aiment des choses comme ça. On vous laisse fumer. On vous laisse boire. Courir les femmes. Aller dans des bars. Dis, mais dimanche, je serai à l'église. Je, je participerai, je vais donner la, la Sainte Seine. Ça, Lord Supper. The Lord Supper. Non, ça n'a rien à voir. Voyez-vous bien aimé? Et l'apôtre, maintenant, je vais sauter au, au d'abord le verset 5. Apostle, I'm back in 2 Corinthians chapter 4. Back in 2 Corinthians chapter 11. On dit maintenant, or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ce sont même des apôtres. 11, 5. 
For I consider myself not a wit to know other than the very chief priest apostles. Ce sont aussi des faux, ce sont des faux apôtres. Parce qu'au verset 13, il dit ceci. Et en faux apôtres, parce qu'il dit d'abord que ce Parce qu'il a dit d'abord que ce sont des apôtres par excellence. Il dit d'abord que ce sont des apôtres par excellence. Au verset 13, il dit. Ces hommes-là sont des faux apôtres. For such a false apostles, des ouvriers trompeurs deceitful workers, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Transforming themselves into the apostles of Christ. Oui, vous bien-aimé. Ils sont déguisés. They are um, deceitful. Yeah, c'est comme si, comme on dit ceci, c'est, c'est uh, comment dire, un loup. Um, it is like a wolf. A, a wolf. Qui a revêtu ainsi la, la peau d'un, 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 d'un agneau. That has sheepskin. Et il se trouve avec là dedans. And he, um, cover himself with Il peut faire les bruits comme un bah! um, Mais si vous vous approchez, close, vous verrez qu'il a des dents pas semblables aux dents de l'agneau. Like C'est un loup au milieu de brebis. Um, yeah. Et ce qu'on dit, ils sont déguisés en apôtres en, en, en apôtre de Christ. Says, uh, for such a ce ne sont pas des apôtres de Christ. Mais comment les reconnaître-nous À leurs fruits. C'est très important. On va arrêter. On va C'est pour dire ceci. D'abord, la chose la plus importante que nous devons comprendre, nous reviendrons dessus par après, cette guerre n'est pas la vôtre. C'est très important. It's very important. Cette guerre, this war c'est les dieux. Is of God. Dieu vous utilise dans cette génération God uses you in this generation pour manifester sa puissance. Vous n'êtes qu'un, enf- qu'un instrument que Dieu utilise. Comme you know, ici, je suis en train de prêcher. Je ne prêche pas ma parole. Je prêche la parole de Dieu. Si je ne suis pas là, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Pour prêcher toujours la parole. C'est un instrument que Dieu utilise pour enseigner ses enfants. De la même façon, Dieu a écrit son enfant au dehors dans tous les domaines de la vie pour prouver au diable que la parole de Dieu est toujours efficace pour transformer les cœurs, pour diriger les enfants de Dieu, les guerres de l'éternel et l'éternel Sabao. Sabao. Ça, c'est votre tu apprendras à prononcer ça prochainement. C'est pour ça que bien aimé, nous devons comprendre qui nous sommes. We have to understand who we are. Nous sommes le peuple de Dieu. We are the people of God. Peuple appelé à vivre d'une façon sainte. People called to live in a holy way. Pour que Dieu puisse nous utiliser valablement. So that God can use us Vous ne pourrez pas échapper à cela. You can't fail at this. Parce que si Dieu vous a choisi, because if God chose you, vous ne pourrez pas fuir loin de cet appel. You can't um, flee far from this call. Parce que au plus vous cherchez à fuir cela, because the more you um, try to flee from au this, plus vous serez malheureux. Parce que votre vie est liée à cela. Vous êtes envoyé sur la terre pour ces dieux. Que Dieu soit béni. Que Dieu le bénisse tous. Nous allons maintenant prier. Peut-être chanter. J'ai toujours chanté un petit cœur avant. Avant que nous puissions prier. Verset 78 où we give no sin but there's a problem with uh, Microsoft I didn't know I'm going to sort it out <coughs> we give glory to Jesus and tell of his love and for this if you want to read in the full oh we give the glory to Jesus and tell of this wonderful love. Oh, we give all glory to Jesus and tell of this.
C'est consacrer davantage à ces choses, Père, qui sont capitales. Bénis chacun d'entre nous, Père, afin que nous puissions reconnaître ainsi notre position dans l'économie de Dieu. Notre position, Père, dans le plan de Dieu. Que nous puissions, Dieu de grâce, mener les guerres de l'éternel selon les capacités que toi seul ainsi donne à toi. Bénis tout un chacun, s'il te plaît. Bénis tes enfants qui ont écouté ce que je Donne-nous la foi de pouvoir croire cela. Et de savoir, Dieu de grâce, qu'un jour, cette, cette tribulation que nous connaissons dans ce monde seront terminées. Les guerres seront terminées. Notre temps de témoignage sur la terre sera terminé. Et que nous souhaiterons ces jours-là que notre témoignage puisse être ainsi associé aux autres qui sont partis avant nous. Car à la table du Seigneur, il n'y aura que des vainqueurs. Et rends-moi vainqueur aussi dans ma génération. Bénis cette assemblée, Père Tout-Puissant, tes enfants partout où ils sont, Dieu. Ceux qui ont écouté Dieu de grâce, qui puissent aussi retourner en eux-mêmes comme les fils prodigues. Dise, je suis l'enfant de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a de l'abondance. Pourquoi est-ce que je suis en train de pouvoir ainsi gêner aussi Reste avec nous, c'est bien nous. Reste avec nous et confirme encore ta parole. Car tu es celui qui a dit que tu confirmes la parole de tes envoyés, Seigneur de l'Aimé. Et nous voyons que chaque jour, comme je dis souvent, Père, notre, notre réserve d'huile et de, 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 de farine ne s'épuise pas. C'est parce que tu continues de grâce à nous nourrir. Et tu nous nourris de grâce selon nos besoins, les besoins de chaque jour. Que la gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant. Merci pour ta visitation, de nous aujourd'hui. Prends chacun d'entre nous par la main, Père Tout-Puissant, et continue avec nous, Père, jusqu'à ce que nous te verrons face à face. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur de l'Aimé, alors que nous t'avons prié ainsi dans le Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés au terme, mais nous allons d'abord prier pour les offrandes. Et que nous prions le basket, please. Nous allons prier pour les, les, les offrandes. Seigneur, Seigneur Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, nous te sommes maintenant reconnaissants. Nous te sommes bénis. Je vous dis au Dieu, par ta grâce, nous nous avons rassemblés. Nous sommes maintenant reconnaissants. Merci pour cette parole.
Merci. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. So, nous sommes arrivés au terme de, de notre réunion de ce jour. Um, we finish on the end for today. Remercions les bien-aimés, nous remercions les bien-aimés qui étaient en ligne avec nous. We thank the beloved that were online with us. Et que Dieu vous bénisse jusqu'à quelle est notre prochaine réunion vendredi? Um, vendredi soir à 18h. May God bless us until the next meeting on Friday um, evening at 6 o'clock. Um, et qui sera dimanche. And after will be Sunday. Que Dieu nous bénisse tous. May God bless us all. Allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of the Lord.